ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம இது போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இன்னி குவாலிட்டியில் நம்ம வந்துட்டு டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எதில் கேட்பாங்கன்னா பிலிந்து எக்ஸாம்ல ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி கேட்கறது உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு கொஸ்டினும் ஒரு ஒரு நாலு மிச்ச நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறதா கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு பிலிம்ஸ்ல கொஞ்சம் டஃபான அந்த எஸ்பிஐ பிஓ மோஸ்டா அந்த ஸ்டேட் பேங்க் வந்து அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்ல எல்ஐசி ஏஓ போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி கேட்கலாம் பட் ஐபிஎஸ் கிளர்க் பிஓல மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா டைம் எடுக்கும் ஹார்ட்லாம் இல்லை எல்லாமே சப்ப தான் பட் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் இருப்போம் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் டைம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால எஸ்பிஐல தான் மோஸ்டா கேட்பாங்க பட் நம்ம இருந்தாலும் ஒரு நல்லாவே கிளாரிட்டியா பாத்துடலாம் இந்த மூணு ஸ்டேட் எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் அதே ரூல் கன்க்ளூஷன் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஸோ டேரக்டா உங்க கண்ணு கன்க்ளூஷன்ல என்ன லெட்டர் பாருங்க ஏ எஃப் ஸோ ஏ இங்க இருக்கு எஃப் மூணா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு <laughs> பாருங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏல இருந்து பி போறோம் ஸோ ஏ கும்பிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஏ எஸ் கிரேட்டர் தேன் பி போயாச்சா இப்போ பில இருந்து எஃப் போக போகிறோம் ஓகே ஸோ பிக்கு எஃப்க்கு என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு நல்லா பாருங்க அப்போ எஃப் தான் பெரியால் ஓகேவா அப்போ பி பெரியால் கிடையாது அப்போ பி பக்கம் வாய் திறக்கக்கூடாது நம்ம பி தான் எஃப் தான் பெரியால் அப்படின்றப்போ இப்படி போட்டணும் இப்போ ஏக்கும் எஃப்க்கு ரிலேஷன் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா இங்கே பாருங்க ரெண்டு ரெண்டுமே வாயை மாற்றி மாதிரி திறந்துருக்காங்க ஸோ என்னால் ஏலேருந்து எஃப்க்கு என்னால் தாண்ட முடியாது அப்படின்றப்போ இது ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவேன் நான் ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவது பாருங்க ஏ இ ஸ்பாட் பண்ணுங்க எங்கே இருக்கு ஏ எங்க இருக்கு இ இங்க இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஏலேருந்து ஈக்கு போகணும் ஸோ ஆப்வியஸாக ஈக்கு ஈக்கு பக்கத்தில் சி மட்டும்தான் இருக்காரு அப்போ சி வச்சு தான் நம்ம ஏக்கு ஈக்கும் போக முடியும் அப்படின்றப்போ ஏக்கும் சிக்கும் போயிடுங்க நான் என்றைக்குமே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃப்ளோலே போங்க நீங்கள் ஈலேருந்து பார்த்து வராதிங்க ஏலேருந்து போ பாருங்க அதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஏலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏக்கும் சிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் போடுறேன் அப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது ஏஎஸ் கிரேட்டர் தேன் சி தான் நமக்கு தெரியுது ரிலேஷன்ஷிப் சரியா அப்போ ஏஎஸ் கிரேட்டர் தேன் சின்னு போட்டாச்சு இப்போ சிலேருந்து ஈப்போ போகிறேன் சி பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு ஸோ இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம்னா ஏஎஸ் கிரேட்டர் தேன் இன்னு சொல்லலாம் அப்போ இது கரெக்ட் தானே ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னுக்கு என்ன என்ன ஆன்சர்னா ஒன்லி டூ ஃபாலோஸ் அதுதான் ஆன்சர் இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டேரக்டாக கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதுங்க மூணு இருக்கட்டும் நாலு இருக்கட்டும் என்னால் வந்துட்டு போடணும் டேரக்டாக கன்க்ளூஷன் போயிருங்க எஃப் தான் ரெண்டு ரெண்டு தான் பார்த்துட்டீங்களா டேரக்டாக போய் ஸ்பாட் பண்ணுங்க எஃப் இங்கே இருக்கு ஆர் இங்கே இருக்கார் ஸோ எஃப் இங்கே இருக்கு ஆர் இங்கே இருக்கார் ஸோ எப்படி கரெக்ட் பண்ண போகிறோன்றத யோசிங்க எஃப் பக்கத்தில் என்னென்ன இருக்குது இ இருக்கு கே இருக்கு ஓகே அந்த ரெண்டும் இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் இ கே இங்கே இல்லை மூணாவது சிலமெண்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்கு இங்கே இ உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்போது நம்ம இங்கே இருந்து இங்கே போய் அப்புறம் தான் இங்கே வர முடியும் அது தெரியுதா அப்போ எப்படி போக போகிறோம் எஃப்லேருந்து இ போய் இலேருந்து ஏ வந்து ஏலேருந்து ஆர் வர போகிறோம் இதுதான் மூணு சிலமெண்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான விதம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த ரெண்டையும் ஸ்பாட் பண்ணிவிட்டு எப்படி அட்டாக் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆறு எஃப் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த எஃப் இங்கே இருக்காரு ஆர் இங்கே இருக்காரு இந்த எஃப் பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பேரும் இந்த இந்த இயும் கேவும் இங்கே இருந்தால் மட்டுமே தான் நம்ம இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் பட் இந்த ரெண்டு பேருமே இங்கே இல்லை ஆனால் இவர் எங்கே இருக்காரு இங்கே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்போ நம்ம இங்கேருந்து இங்கே போய் அப்புறம் தான் இங்கே வர முடியும் புரியுதுல இது இதுதான் மூணு சிலமெண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான விதம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே எஃப்லேருந்து போக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எஃப்லேருந்து பாருங்கள் எஃப்லேருந்து இ போக போகிறோம் இ பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு ஸோ இ தான் பெரிய ஆள் அப்போ கிரேட் தான் ஈக்குவல் டூ தான் இருக்குது ஓகே ஸோ எஃப் டூ இ போட்டாச்சு ரிலேஷன்ஷிப்பு இப்போ இ வந்து ஏ போகிறங்க இ பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு கிரேட் தான் ஈக்குவல் டூ வேற போட்டிருக்காங்க ஸோ இஎஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டூ ஏ ஈக்குவல் டூ ஏ இப்போது நீங்கள் ஏலேருந்து ஆருக்கு இப்போ பார்க்கணுமா நீங்களே சொல்லுங்கள் எழுந்த போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எஃப்லேருந்து உங்களால் ஏக்கே போக முடியாது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு சிம்பிள் மாறி போச்சு எஃப்லேருந்து ஏக்கே போக முடியாது இப்போது இங்கே என்ன இருந்தால் இப்போ என்ன எதுவுமே தேவை இல்லை ஓகே
இங்க இங்கேயே நமக்கு சிம்பிள் மாறி போச்சு ஸோ எஸ்ல இருந்து என்னால் ஏக்கே போக முடியாது நம்ம எஸ்ல இருந்து ஏ போய் அதுக்கப்புறம் ஏல இருந்து ஈக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஈல இருந்து கேக்கு போக போகிறோம் என்னால் இதுவே பாசிபிள் இல்லை ஓகே அப்படின்றப்போ மேற்கொண்டு என்னால் போக முடியுமா போக முடியாது அப்போ டமார் இதை அடிச்சிருங்க இது இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸை படிங்க உட்காந்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இருக்காதுங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிடுச்சுனாலே அதுக்கப்புறம் போக முடியாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் முடிச்சுட்டு கன்க்ளூஷன் ஃபால்ஸ்ன்னு போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே செகண்டுக்கான ஆப்ஷன் ஆன்சர் என்னென்னா நெய்தர் ஒன் நார் டூ அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஓகே இன்னும் நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதிலே பார்த்துடலாம் ஸோ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நம்ம அடுத்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அவங்க இன்னும் இன்னும் கிளாரிட்டி ஆகும் பார்க்கலாம் வாங்க தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் டேரெக்டாக கன்க்ளூஷன் போங்க என் டி ஓகே இந்த ரெண்டு பார்த்துட்டோம் ஸ்பாட் பண்ணுங்கள் எங்கே இருக்கு என் இங்கே இருக்காரு டி இங்கே இருக்காரு ஓகே ஸோ என்ஐ டி எப்படி எப்படி இணைக்க போகிறோன்றது அடுத்த கேள்வி ஓகே ஸோ நல்லா பாருங்கள் என் பக்கத்தில் ஐ இருக்கு ஓ இருக்கு அந்த ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ நம்ம என்ல இருந்தால் டிக்கு போக போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன எழுதிருங்க இப்போ இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் போடுறோம் பாருங்கள் ஸோ நம்ம என்ல இருந்து எங்கே போக போகிறோம் ஐக்கு போக போகிறோம் ஸோ ஐ பக்கம் தான் வாய் திறந்துருக்கு ஸோ ஐ தான் பெரியவர் எப்போவுமே கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு வேறு இருக்கு ஸோ என் ஐ போட்டாச்சா என்ல இருந்து ஐ போயிட்டோம் ஐலேருந்து டி போனாலே நமக்கு என் டி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நம்ம இங்கே போக தேவையில்ல நம்ம ஐ டி தான் ஐ டி பிடிச்சாலே நமக்கு என் டி பிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஐ டி பாருங்கள் டி பக்கம் வாய் திறந்துருக்கு ஸோ ஐ பக்கம் வாய் திறக்கக்கூடாது டி பக்கம் தான் திறந்துருக்காங்க ஸோ என் டி ரிலேஷன் வந்துருச்சா என் இது ஐ ஓகேவா டி கிடையாது இது ஐ ஸோ என் ஐ டி ஸோ ஐ வச்சு நம்ம பிடிச்சிட்டோம் ஸோ என் டி ரிலேஷன்ஷிப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி இஸ் கிரேட்டர் தென் டி இஸ் கிரேட்டர் தென் என் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இங்கேருந்து என்ன தெரியுது அதுதான் நமக்கும் வருது டி இஸ் கிரேட்டர் தென் என்னன்ற ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கும் இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஸோ கண்ணை மூடிட்டு கன்க்ளூஷன் ஒன் கரெக்டுன்னு போட்டுடலாம் ஓகே ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஏ எம் ஏ எங்கே இருக்காரு இங்கே இருக்காங்க எம் இங்கே இருக்காங்க ஓகே ஸோ ரெண்டுக்கும் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கு பார்த்தா டக்குன்னு தெரியுது டி மட்டும் பழிச்சு தெரியுது பாருங்கள் டி இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ ஏலேருந்து டி போகலாம் டிலேருந்து எம் போயிடலாம் ஈஸியாக ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஏ இங்கே ஏ எழுதிட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏலேருந்து உங்களுக்கு டி போக போகிறேன் ஸோ ஏ டி என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் பெரியவர் ஸோ ஏ பக்கம் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டூ போட்டாங்க ஸோ ஏ டி போட்டாச்சா இப்போ டிலேருந்து எம் போக போகிறேன் டிலேருந்து எம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுது டி இஸ் ஒன்லி கிரேட் தன் எம் ஈக்குவல் டூ இங்கே இல்லை அப்படின்றப்போ காமனாக என்ன இருக்குது இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ என்னால் இது மட்டும்தான் போட முடியும் இப்போ ஏக்கு எம்க்கு ரிலேஷன் வந்தாச்சு என்ன என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வந்திருக்கு நமக்கு ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எம்ன்ற ரிலேஷன்ஷிப் வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த கிரேட்டர் தான் மட்டும்தான் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது இங்கே ஈக்குவல் டு கிடையாது அப்போது ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எம்ன்றது கரெக்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் போத் ஒன் அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் இப்படி தான் மூணு ஸ்டெப்னு கனெக்ட் பண்ணும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லை நீங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்த டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை இந்த கனெக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் எந்த யாரை பிடிச்சா கனெக்ட் பண்ண முடியுன்றது மட்டும் நீங்கள் டக்குன்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இதில் மேட்டர் அது பை ப்ராக்டிஸில் உங்களுக்கு வந்துடும் நம்ம நாலாவது கொஸ்டின் போக போகிறோம் இதில் பாருங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு டேரெக்டாக உங்கள் கண்ணு கன்க்ளூஷன் தான் போக போகுது ஸோ ஜி சி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜி இங்கே இருக்கு சி இங்கே இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஜி சி இங்கே இருக்கு ஸோ ஜிலேருந்து சி எப்படி போக முடியும்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடாதுங்க மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் பார்த்து விடுங்க லைட்டாக ஏன்னா இந்த ரெண்டு லெட்டரும் தேர் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ பாருங்கள் நமக்கு சி இங்கேயுமே இருக்குது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு மட்டும் வச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போட்டு இல்லைன்னு சொல்லி போயிடுவீங்க அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஸோ என்றைக்குமே மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வர இடத்துல நீங்கள் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி அது இருக்கான்னு பாருங்க ஏன்னா சில டைம் ரிப்பீட் ஆகும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகும் அதான் அந்த கொஸ்டின் கொண்டு வந்துருக்கு உங்களுக்கு ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க எஃப் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம எஃப் இருக்கிற இடத்துல சி போடலாம் அப்படின்னா இதுக்கு அர்த்தம் அப்போ எஃப் இருக்கிற இடத்துல சி போட்டுடலாம் எனக்கு இங்கே முடிஞ்சு போயிடுச்சு பாருங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் போகவே இல்லை இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நான் முடிச்சிட்டேன் ஈஸியாக ஓகே ஸோ எப்படி ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்க இப்போ சி இங்கே போட்டால் எனக்கு வருது ஜி பக்கம் வாய் திறந்துருக்கு அப்போ ஜி தான் பெரியார் ஆனால் இங்கே பாருங்க கன்க்ளூஷனில் சி பெரியார்ன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்போ இது ஃபால்ஸ்